வணக்கம் காவேரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் இந்த திடல் நிகழ்ச்சியில் விளையாட்டு உலகின் ஒட்டுமொத்த நிகழ்வுகளை பார்க்க இருக்கிறோம் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய மாற்றுத்திறனாளி வீராங்கனை காஞ்சனா பணம் இல்லாமல் தவித்த விவகாரம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் விஜய் கோயல் பேட்டி விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் முர்ரே நான்காவது சுற்றில் தோல்வி கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் போபண்ணா இணை காலிறுதிக்கு தகுதி கனடாவில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் இந்திய வீரர்கள் கிரிக்கெட் வாரியத்தில் லோதா குழுவின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்துவதை தாமதப்படுத்த சிலர் முயற்சிப்பதாக பிசிசிஐ நிர்வாகிகள் குழு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த நிலை அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது ஜெர்மனியில் இந்திய மாற்றுத்திறனாளி வீராங்கனை காஞ்சனா மாலா பாண்டே பணம் இல்லாமல் தவித்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் விஜய் கோயல் விளக்கம் அளித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான மாற்றுத்திறனாளிகள் உலக பாராநீச்சல் போட்டி ஜெர்மனியின் பெர்லின் நகரில் அண்மையில் நடைபெற்றது இதில் இந்திய தரப்பில் ஒரு வீராங்கனை உட்பட ஆறு பேர் கலந்து கொண்டனர் நாக்பூரைச் சேர்ந்த பார்வையிழந்த வீராங்கனை காஞ்சனமாலா பாண்டே கலந்து கொண்டு வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் இந்நிலையில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கித்தான் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் உலக பாராநீச்சல் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக விளையாட்டு ஆணையம் பணம் ஒதுக்கியுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது ஆனால் வீரர்களுக்கு பணம் தரப்படவில்லை இது குறித்து பேசிய பாரா ஒலிம்பிக் கமிட்டி துணைத் தலைவர் குரு சரண் சிங் ஆணையம் சரியான நேரத்தில் நிதி ஒதுக்கவில்லை இதனால் நீச்சல் வீரர்களுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பணம் தர முடியவில்லை என்றார் இதற்கு பதிலளித்துள்ள மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் விஜய் கோயல் விளையாட்டு ஆணையத்திலிருந்து பணம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் இதனிடையே ஒலிம்பிக் நாயகன் அபினவ் பிந்த்ரா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இதற்கு யார் பொறுப்பு என்பது குறித்து தெளிவான விசாரணை வேண்டும் என்று பதிவிட்டு அதை பிரதமர் மோடிக்கு அனுப்பியுள்ளார் வீராங்கனைக்கு ஏற்பட்ட இந்த சம்பவம் விளையாட்டு வீரர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நடப்பு சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியாவிடம் இந்திய அணி தோல்வியடைந்தது இங்கிலாந்தில் பதினொன்றாவது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது இதில் இந்திய அணி நடப்பு சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியாவை எதிர்த்து பலப்பரீட்சி நடத்தியது அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் முனைப்புடன் இரு அணிகளும் களவிறங்கின இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது அதன்படி முதலில் விளையாடிய இந்திய அணியில் தொடக்க இணையில் வந்தனா மூன்று ரன்னில் வெளியேறி ஏமாற்றம் அளிக்க அதிரடியாக போடம் ரவுட் சதம் அடித்து அணிக்கு வலு சேர்த்தார் அடுத்து வந்த கேப்டன் மிதாலிராஜ் தன் பங்குக்கு அறுபத்தி மூன்று ரன்கள் சேர்த்தார் ஹர்மன் பிரீத் கவூர் இருபத்தி மூன்று ரன்கள் எடுக்க அடுத்து வந்த வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து ஆட்டம் இழந்து வெளியேறினர் ஐம்பது ஓவர்களுக்கு ஏழு விக்கெட்டை இழந்து இந்தியா இருநூற்று ரன்கள் எடுத்தது இருநூற்று இருபத்தி ஏழு ரன்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க இணை டிகோல் போல்டான் முப்பத்தி ஆறு ரன்களும் பெத் மூனி நாற்பத்தி ஐந்து ரன்களும் எடுத்தனர் கேப்டன் மெக் லேனிங் எழுபத்தி ஆறு ரன்களும் எலிசே ஃபெரி அறுபது ரன்களும் எடுக்க நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஓவரிலேயே இரண்டு விக்கெட் மட்டுமே இழந்து ஆஸ்திரேலியா இருநூற்று ரன்கள் எடுத்தது எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரில் அரையிறுதி வாய்ப்பையும் உறுதி செய்தது இந்திய அணி தனது அடுத்த ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்ள உள்ளது நியூசிலாந்துடன் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியும் என்பதால் இந்திய வீராங்கனைகளுக்கு இந்த ஆட்டம் வால்பா சாவா என்ற நிலையில் உள்ளது தமிழ்நாடு பிரீமியர் கிரிக்கெட் லீக் தொடர் மூலம் மாவட்ட அளவிலான இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களின் திறமைகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் என முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஹேமங் பதானி தெரிவித்துள்ளார் இளம் தமிழக வீரர்களின் திறமைகளை கண்டறிந்து அதனை வெளிக்கொண்டு வரும் நோக்கத்தில் டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இதில் சென்னை தூத்துக்குடி மதுரை திண்டுக்கல் காரைக்குடி திருவள்ளூர் கோவை உள்ளிட்ட எட்டு அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன நடப்பு ஆண்டிற்கான டிஎன்பிஎல் தொடர் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கப்பட உள்ளது இதற்கான செய்தியாளர் சந்திப்பு நெல்லை சென்னை போன்ற இடங்களில் நடைபெற்றது இதனை அடுத்து சேலத்திலும் இதற்கான செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது இதில் முன்னாள் இந்திய வீரர் ஹேமந்த் பதானி கலந்து கொண்டார் தமிழக அணி தியோத டிராஃபி மற்றும் விஜய் ஹசாரே டிராஃபியை வென்றுள்ளதுடன் ரஞ்சி போட்டிகளில் அரையிறுதி வரை முன்னேறியது என்று கூறிய ஹேமந்த் பதானி டிஎன்பிஎல் போட்டிகள் உள்ளூர் வீரர்களுக்கு சிறந்த களமாக அமையும் என்று கூறினார் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஓப்பன் டோர்னமெண்ட் ஷார்ட்டர் ஃபார்மேட் வேறு டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டை நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியாது ஆன் ஃபார்ம் இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது 
uh, on paper there can be a few teams which look better than the other teams but uh, paper la one order there sir so i think it's a very very open tournament sir indha indha vaara players indian team for all the ready panni irukom சரி இது ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் சார் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் நீங்கள் நேராக இந்தியன் டீம் எங்கேயும் போக முடியாது இப்போ ஈவன் நீங்கள் ரஞ்சி ட்ராஃபி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஒரு பேர் இந்தியா ஆடுவது நீங்கள் சொல்லவே முடியாது பட் எஸ் திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் வேர் தி கேன் கோ அப் திறமை வாய்ந்த வீரர்கள் டிஎன்பிஎல் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக கூறிய ஹேமங் பதானி சேலத்தை சேர்ந்த நடராஜன் ஐபிஎல் போட்டியில் பங்கேற்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டதாக கூறினார் மற்ற இளம் வீரர்களான வாஷிங்டன் சுந்தர் பாலாஜி பத்ரிநாத் ஆகியோரும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் it is a starting point if a player like him now because of the tnpl gone to play ranji trophy and if he does well there is a chance to go higher and higher uh, washington sundar who did well last year he has gone on to play for the uh, ipl side nalla bade bowling potrukkaru under 19 siruvan avaru so you never know this is all just a starting point where it the uh, the sky is the limit ninga in the see ninga paathina matha states la indha mari tournament illa exposure illa matha state la indha mari oru லோக்கல் லீகா நடத்துற டோர்னமெண்டே கிடையாது லோக்கல் லீகா நடத்துற ஒரு டெலிகாஸ்ட் டோர்னமெண்டே கிடையாது அண்ட் திஸ் இஸ் சம் சம் வே வேர் இப்போ நம்ம ஒரு லீக் மேட்ச் ஆர்டர் வச்சுருக்கோங்க லீக் மேட்ச் நீங்கள் சேலத்தில் பார்க்க முடியாது கோயம்புத்தூரில் பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த டிஎன்பில் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கலாம் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இந்திய அணியில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதே ஒவ்வொரு வீரரின் கனவாக இருக்க முடியும் என்று கூறிய ஹேமங் பதானி பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இந்திய அணி தொடங்கி பல்வேறு அணிகளில் தேர்வு செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்பினை டிஎன்பிஎல் உருவாக்கி உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இரண்டாவது சீசன் டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் வரும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சென்னையில் கோலாகலமாக தொடங்க உள்ளது இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டி கொண்ட தொடர் நாளை தொடங்க உள்ளது ஒரு நாள் தொடரை இழந்த இலங்கை அணி டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது இலங்கை சென்றுள்ள ஜிம்பாப்வே அணி அந்நாட்டு அணியுடன் விளையாடி வருகிறது ஒரு நாள் தொடரை மூன்றுக்கு இரண்டு என ஜிம்பாப்வே அணி கைப்பற்றியது இதனையடுத்து இலங்கை அணியின் கேப்டன் பதவியிலிருந்து மேத்யூஸ் விலகினார் இலங்கை அணிக்கு புதிய கேப்டனாக தினேஷ் அண்டிமால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டி நாளை கொழும்பு மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது முன்னதாக ஒரு நாள் தொடரை இழந்த இலங்கை அணி டெஸ்ட் தொடரில் வெற்றி பெறும் முனைப்புடன் உள்ளது இதற்காக இரு அணிகளும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஒரு நாள் தொடரில் இரு அணிகளிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர்கள் டெஸ்ட் தொடரிலும் அணிக்கு கை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர் தரவரிசையில் பின்தங்கிய ஜிம்பாப்வே அணியிடம் தோற்றது இலங்கை ரசிகர்களிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதனை போக்க இலங்கை வீரர்கள் டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர் கனடாவில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்திய வீரர்களான பிரணாய் கரண்ராஜன் மற்றும் அபிஷேக் ஆகியோர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர் கனடாவின் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரானது கடந்த பதினொன்றாம் தேதி தொடங்கி பதினாறாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இதன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாவது சுற்றில் இந்திய வீரர் பிரணாய் ஸ்காட்லாந்து வீரர் கிரண் மெரிலிஸை எதிர்த்து விளையாடினார் இதில் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினேழு என முதல் செட்டை பிரணாய் கைப்பற்ற இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினாறு என இரண்டாவது செட்டை ஸ்காட்லாந்து வீரர் கைப்பற்றினார் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது சுற்றில் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினைந்து என பிரணாய் வெற்றி பெற்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் இதேபோல் இந்திய வீரர் கரண் ராஜராஜன் இங்கிலாந்து வீரர் சாம் பர்சன்ஸுடன் மோதினார் முப்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களில் ஆட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த கரண் ராஜராஜன் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினாறு இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினான்கு என நேர்செட்டில் எளிதாக வெற்றி பெற்றார் இந்திய வீரர் அபிஷேக் இலேக்கர் அமெரிக்க வீரர் ஹாவர்ட் ஷூவை எதிர்கொண்டார் இதில் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பத்து பத்தொன்பதுக்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினேழு என அபிஷேக் வெற்றி பெற்றார் மற்றொரு முன்னணி இந்திய வீரரான காஷ்யப் இரண்டாவது சுற்றில் தோல்வியடைந்தார் அடுத்ததாக விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் முன்னணி வீரரான ஃபெடரர் மற்றும் தாமஸ் பெர்டிச் மரின் சிலிச் ஆகியோர் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் முன்னணி வீரரும் நடப்பு சாம்பியனுமான முறை காலிறுதியில் போராடி தோல்வியடைந்தார் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் சுவிஸ் வீரர் ரோஜர் ஃபெடரர் கனடா வீரர் விலோஸ் ராவினிக்கை எதிர்த்து விளையாடினார் இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கத்தில் இருந்தி திறமையாக விளையாடிய பெடரர் முதல் இரண்டு செட்களை ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு இரண்டு என எளிதாக கைப்பற்றினார் மூன்றாவது செட்டில் பெடரருக்கு நிகராக ராவ்னிக் புள்ளிகளை குவித்தார் இதனால் ஆட்டம் விறுவிறுப்படைந்தது இருவரும் மாறி மாறி புள்ளிகளை குவிக்க ஆட்டம் டைபிரேக்கர் வரை சென்றது டைபிரேக்கர் ஆட்டத்தில் சாதுரியமாக செயல்பட்ட பெடரர் ஏழுக்கு ஆறு என தனதாக்கி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் மற்றொரு காலிறுதியில் குரோஷிய வீரர் மரின் சிலிச் லக்சம்பர் வீரர் முல்லருடன்
இரண்டாவது செட்டை ஏழுக்கு ஆறு என சிலிச் போராடி வென்றார் தொடர்ந்து மூன்றாவது செட் ஏழுக்கு ஐந்து என சிலிச் வெல்ல நான்காவது செட் ஏழுக்கு ஐந்து என முல்லர் வசமானது வெற்றியை தீர்மானிக்கும் ஐந்தாவது செட் ஆட்டத்தில் சுதாரித்த மரின் சிலிச் தொடக்கத்திலிருந்தே புள்ளிகளை கவித்தார் இறுதியில் ஆறுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் சிலிச் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் இதேபோல் முன்னணி வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜொக்கோவிச் செக் குடியரசு வீரர் தாமஸ் மெர்டிச்சை எதிர்த்து மோதினார் இருவருக்கும் இடையிலான முதல் செட் ஆட்டம் டை பிரேக்கர் வரை சென்றது அதை ஆறுக்கு ஏழு என ஜொக்கோவிச் தவறவிட்டார் இரண்டாவது செட்டில் இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் தாமஸ் முன்னிலை வகித்த போது ஜொக்கோவிச் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்ததை அடுத்து தாமஸ் பெரிடிச் அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் நடப்பு சாம்பியனும் நம்பர் ஒன் வீரருமான பிரிட்டனின் ஆன்டி மொரி அமெரிக்க வீரர் சாம் குவாரியுடன் பழப்பயிற்சி நடத்தினார் இந்த ஆட்டத்தில் அனுபவம் வாய்ந்த முறைவின் ஆதிக்கமே மீடுங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் முதல் செட்டை ஆறுக்கு மூன்று என முறை தனதாக இரண்டாவது செட்டை ஆறுக்கு நான்கு என அமெரிக்க வீரர் தனதாக்கினார் இருவருக்கும் இடையிலான மூன்றாவது செட் ஆட்டம் டைபிரேக்கர் வரை சென்றது இரு வீரர்களும் மாறி மாறி புள்ளிகளை குவிக்க ஏழுக்கு ஆறு என முறை போராடி வென்றார் பின் அடுத்த செட்களில் முறைவுக்கு அதிர்ச்சி அளித்த கெர்ரி அவரை புள்ளிகள் குவிக்க விடாமல் தடுத்து அபாரமாக விளையாடினார் திறமையாக ஷாட்களை அடித்த கெர்ரி அடுத்த செட்களை ஆறுக்கு ஒன்று ஆறுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற நடப்பு சாம்பியனான முறை தோல்வியடைந்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் அமெரிக்க வீரர் என்ற பெருமையை சாம்ஸ்வரி பெற்றார் அரையிறுதியில் சாம்ஸ்வரி மரின்ஸ்லிச் பெடர் தாமஸ் பெர்டிச் பலப்பயிற்சி நடத்த உள்ளனர் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவை தொடர்ந்து கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ரோஹன் போபண்ணா இணை காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது அதே சமயம் சானியா மிர்சா இணை மூன்றாவது சுற்றில் தோல்வியடைந்தது விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு மூன்றாவது சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ரோகன் போபண்ணா கனடாவின் கேப்ரியாலா இணை குரோஷியாவின் நிக்கோலா ஆனா கொஞ்சு ஹெச் இணையுடன் பலப்பயிற்சி நடத்தியது ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதல் செட் டைபிரேக்கர் வரை சென்றது அது ஏழுக்கு ஆறு என போபண்ணா இணை வென்றது இரண்டாவது செட்டிலும் போபண்ணா இணை நேர்த்தியாக விளையாடி ஆறுக்கு இரண்டு என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது மற்றொரு மூன்றாவது சுற்றில் இந்தியாவின் சானியா மிர்சா குரோஷியாவின் இவான் டோடிக் இணை பின்லாந்தின் ஹென்ரி பிரிட்டனின் வாட்சன் இணையுடன் மோதியது இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்க செட்டை ஆறுக்கு ஏழு என சானியா இணை தவறவிட்டது இரண்டாவது செட்டிலும் சோபிக்க தவறிய சானியா இணை நான்குக்கு ஆறு என தவறவிட்ட தோல்வியடைந்தது பள்ளிகளுக்கு இடையிலான மாநில அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டியில் வேளமால் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றது பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் தொடர் வேலம்மாள் நெக்சஸ் கிரீடா கோப்பை என்ற பெயரில் மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்றது லீக் மற்றும் நாக் அவுட் முறையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளைச் சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்றன இதன் இறுதி போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம் ஏ சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது இதில் திருவள்ளூர் வேலம்மாள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி அணியும் கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி அணியும் மோதின டாஸ் வென்ற வேலம்மாள் பள்ளி அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவர்கள் முடிவில் எட்டு விக்கெட்களை இழந்து எழுபத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்தது எழுபத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பள்ளி களமிறங்கியது வேலம்மாள் பள்ளி அணியின் துல்லியமான பந்து வீச்சால் எதிர் அணியினர் ரன் குவிக்க முடியாமல் தடுமாறினர் சீரான இடைவெளியில் விக்கெட் விழுந்ததால் பத்தொன்பது ஓவர்களில் நாற்பத்தி ஆறு ரன்களுக்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பள்ளி அணி அனைத்து விக்கெட்களையும் இழந்தது இதனால் முப்பத்தி ஓரு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற வேலம்மாள் பள்ளி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றது பின்னர் இந்த தொடரில் சிறப்பாக விளையாடிய வீரர்களுக்கு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது அத்துடன் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடம்பெற்ற வேலம்மாள் பள்ளி அணிக்கும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பள்ளி அணிக்கும் சுழற்கோப்பை வழங்கப்பட்டது இனி அடுத்ததாக சமூக வலைதளங்களில் விளையாட்டு தொடர்பாக பகிரப்பட்டு வரும் தகவல்களுடன் காத்திருக்கிறார் செய்தியாளர் சங்கர வடிவு
நன்றி இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல விளையாட்டு தொடர்பாக எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டிருக்குன்னு பார்க்க போறோம் முதல் செய்தியாக பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹேஷ்டேக் ஹாக்கி வேல்லிக் அப்படின்ற ஹேஷ்டேக் வந்து ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கிறது நேற்றைய ஆட்டத்துல இந்தியா வந்து சிலியை எதிர்த்து வந்து விளையாண்டாங்க இந்த ஆட்டத்துல ஒன்றுக்கு ஜீரோ அப்படின்ற கோல் கணக்குல வந்து இந்தியா வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க இதற்கு மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரான விஜய் கோயல் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுவரைக்கும் வந்து சிறப்பா விளையாடி இருக்கிறீங்க ஸோ இனிமே உங்களுடைய ஆட்டங்களையும் வந்து நீங்க சிறப்பா தொடர்ந்து விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இதற்கு அடுத்த அவங்க வந்து நியூசிலாந்து கிட்ட இருந்து மோத இருக்காங்க இதுல மோதிட்டாங்க அப்படினா அவங்க வந்து செமிஃபைனலுக்கு வந்து அவங்க செலக்ட் ஆகி தகுதி பெற்றிருவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட தகுந்த விஷயம் அடுத்த செய்தியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேஷ்டாக் விம்பிள்டன் வந்து ரொம்ப நாளாகவே ட்ரெண்டிங்ல இருந்துட்டு இருக்கிறது இதோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டோம் இதோட செமிஃபைனலுக்கான வீரர்கள் வந்து தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்க இந்த செமிஃபைனல் மேட்ச்ல யாரெல்லாம் வந்து மோத போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டியல வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல வீனஸ் வில்லியம்ஸும் கோனட்டாவும் வந்து விளையாட இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம முகுருசாவும் ரிபாரிகோவாவும் வந்து விளையாட இருக்கிறாங்க இதுல சிறப்பாக பாத்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவோட வீனஸ் வில்லியத்தோட ஆட்டத்தை தான் அனைவரும் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க வீனஸ் வில்லியம் வந்து ஏற்கனவே இந்த விம்பிள்டன் டைட்டில வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த முறையும் அவங்க வந்து இந்த டைட்டில வந்து வின் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்த செய்தியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே நாள் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் எதிராக வந்து ஒரு மேட்ச் நடந்தது இந்த மேட்ச்ல முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு ரன்கள் பெற்று இந்தியா வந்து வெற்றி பெற்றது ஸோ இந்த நாளை வந்து நினைவுபடுத்துற விதத்துல இந்த விளையாட்டுல பங்கு கொண்ட முகமது கலீஃப் அப்படின்ற இந்திய வீரர் வந்து இந்த நாளை செலிபிரேட் பண்ற விதமா தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல வந்து அந்த போஸ்டை வந்து போட்டிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம முகமது கலீஃப் வந்து அந்த நாள்ல ஆட்டநாயகன் விருதை வந்து பெற்றாரு இந்த நாள் வந்து முகமது கலீஃப்க்கு மட்டும் இல்லாம அந்த டேல என்னென்ன வீரர்கள் எல்லாமே விளையாண்டாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சிறப்பு பான நாள் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு அடுத்த செய்தியாக பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐசிசி தங்களுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல வந்து ஒரு பர்த்டே விஷஸ் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபாஃப்க்கு வந்து இன்னைக்கு பிறந்தநாள் தினம் ஸோ இவருக்கு வந்து இன்னைக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சு அவங்க வந்து ஒரு பதிவு வெளியிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவர் வந்து இதுவரைக்கும் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆட்டங்கள்ல வந்து விளையாடி இருக்கிறாரு இவரோட மொத்த ஸ்கோர் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி மூன்றா இருந்துட்டு இருக்கிறது ஸோ இன்னைக்கு இவருடைய புகைப்படங்களை ரசிகர்கள் எல்லாருமே ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்த செய்தியாக பாத்தீங்க அப்படின்னா மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரான விஜய் கோயல் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருக்காரு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் மித்திலிராஜ் வந்து ஆறாயிரம் ரன்களை கடந்து உலக சாதனையை வந்து படைச்சிருக்காங்க இங்கிலாந்து வீரருக்கு எதிராக இவங்க வந்து இந்த சாதனையை வந்து படைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டு அவங்க வந்து மேலும் வந்து இன்னும் நிறைய சாதனைகள் வந்து புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க நீங்க இன்னும் வந்து ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பதிவையும் வெளியிட்டு அடுத்த செய்தியாக பாத்தீங்க அப்படின்னா மித்திலராஜ் வந்து வின் பண்ணாங்க ஸோ இதே சமயம் வந்து விமன்ஸ்க்கு விமன்ஸ்ல வந்து எப்படி வந்து மித்திலராஜ் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி மென்ஸ் சைட்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து இருந்துட்டு இருக்காரு எல்லாருமே வந்து இவரை வந்து மாஸ்டர் பேட்ஸ்மேன் சொல்லிட்டு அன்பா வந்து அழைப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில சச்சின் டெண்டுல்கரையும் மித்திலராஜையும் வந்து சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி எல்லாருமே வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க இது தொடர்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட் வீரரான சுனில் கவாஸ்கர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா மித்திலராஜையும் சச்சின் டெண்டுல்கரையும் வந்து நீங்க வந்து இணைந்து பேச வேணாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதிவு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு நன்றி சமூக வலைதள பதிவுகளுக்கு நன்றி சங்கர் வடிவு அடுத்ததாக தொடர்ந்து ஒரு உள்ளூர் செய்தியை பார்க்கலாம் சென்னையில் மாநில அளவிலான வாலிபால் போட்டி நாளை தொடங்க உள்ளது இந்த போட்டியின் விபரங்கள் மற்றும் பங்கேற்கும் அணிகள் குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம் ஆண்டுதோறும் சுந்தரம் நினைவு வாலிபால் கிளப் சார்பில் மாநில அளவிலான வாலிபால் போட்டி சென்னையில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் முப்பத்தி எட்டாவது மாநில அளவிலான வாலிபால் போட்டி பதினான்காம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள மாநகராட்சி திடலில் நடைபெற உள்ளது இதன் ஆடவர் பிரிவில் ஐஓபி இந்தியன் வங்கி சென்னை சுங்க இலாக்கா ஐசிஎஃப் ஆகிய நான்கு அணிகளும் மகளிர் பிரிவில் ஜே பி ஆர் பொறியியல் கல்லூரி பனிமலர் பொறியியல் கல்லூரி எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய மூன்று அணிகளும் பங்கேற்கின்றன ரவுண்ட் ராபின் லீக் முறையில் நடத்தப்படும் இந்த போட்டிகளின் முடிவில் முதல் இடத்தை பிடிக்கும் அணி சாம்பியன் பட்டம் பெறும் ஆடவர்
இணைந்திருப்பதுடன் இன்றைய திடல் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகின்றது மேலும் பல புதிய விளையாட்டு செய்திகளோடு சந்திக்கலாம் நாளைய திடலில் இணைந்திருங்கள் காவேரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன்